《如懿传》里最招恨的角色是谁？说到招恨呐、啊，《如懿传》里的众多反派其实都比不上一个胡云角，因为我们可爱的永琪就毁在了这个女人的手里。虽然胡云角不忍心给永琪下药，甚至在她死后还选择了自尽，但在自尽之前，胡云角还是按照原计划，强忍着眼里的泪花，在老公去世之后，打着他的旗号，污蔑了他最敬重的嫡母如懿。其实王爷早已病重多时，可一直不敢用姜。就是因为当年额娘背着皇后娘娘刺死了凌云彻，皇后娘娘心生怨恨，就这还妄想可以和老公有来生。我要是永琪，恐怕得被气得坐起来呀、啊。这个女孩子呢，在一开始还是只活在接生嬷嬷田姥姥的口中，充其量呀，也就是魏延婉顺利收买田姥姥的一个原因。但是在田姥姥去世之后，胡云角正式登场。刚进宫的胡云角表示自己非常感谢魏延婉的帮助，在提起自己死去的老妈之后，魏延婉就开始无中生有，骗胡云角说他妈妈这死呀不简单，你额娘当年呀死的实在是冤枉。小女孩呢也单纯，人家说什么她就信什么。魏延婉这个宫斗高。高手不出半个小时就成功的洗脑完毕，胡云角已经斗志满满的表示一定要好好伤害五阿哥永琪，好让杀母仇人如意伤心。但是胡云角到底为什么会这么听话呢？魏延婉说什么他就信什么，人家让他埋伏在永琪府里，他居然也能答应。首先呀、啊，胡云角他亲妈并没有告诉自己儿子自己是和魏延婉联手，所以呢，告诉他的可能性也并不是很大。胡云角之所以会那么相信魏延婉，全都是因为春蝉。正如胡云角所说，在田姥姥死后，春蝉呢一直在她的身边帮忙。额娘过世之后，娘娘还让春蝉姑姑帮忙照顾奴婢到现在。所以啊，胡云角就先入为主的认为魏延婉其实是一个大好人。春蝉这么聪明的一个人，不可能在胡云角身边的时候什么都没说，肯定天天的在他耳边念叨魏延婉有多么的照顾他，好让他感恩戴德。谁会相信自己的恩人？其实。是想利用自己呢，还有就是胡云角一直生活在乡下，也没知道宫中事的心腹，所以呀、啊，自然发现不了自己在魏延婉那边得到的信息有多假。如意帮派的人呢，没有一个人知道胡云角的存在，肯定也就没办法找到他，把所有的真相都说出来了。只有魏延婉这一个信息站的胡云角，只能在深信不疑的路上越走越远。不过呀，还有最重要的一点，就是胡云角的亲妈田嬷嬷死后，之前魏延婉收买田嬷嬷的时候，她自己透露过，胡云角是自己和前夫的女儿。奴婢前头的夫君家里都身染怪病。后来呀，田嬷嬷来到了京城，女儿呢却一直养在乡下。胡云角这孩子虽然。打小就是一个人生活在乡下，但是呢，对自己的老妈还是拥有一片赤诚的如沐之情的。在魏延婉跟前说起自己老妈去世这事儿、啊、呀，眼眶还一直红着。所以一听魏延婉说自己亲妈的死因另有隐情，当时年轻气盛的胡云角当然是愤怒不已，恨不得能立马下场给老妈报仇。魏延婉呢，又适时的在一边为他出谋划策，表面上呀一副我是为你着想的样子，胡云角就理所当然的相信了魏延婉的所有。的鬼话。从此之后呢，这孩子也就正式开始了自己《胡云角复仇传》的故事编写。也不知道说魏延婉演技好，能装得这么逼真，还是说胡云角太单纯，居然相信有人能什么都不图的对自己好，还帮自己想办法报仇。胡云角根本就不聪明，为什么还能成功复仇？《如懿传》里的胡云角虽然在永琪下线之后也追随他而去，但还是让所有人一顿骂呀。永琪和如意的母子情，明明就是被这个女人破坏的。最后，永琪的死和她也有逃不开的关系。可是，胡云角这人的手段也并不是很高明，为什么他就能成功的搭上永琪，然后成功报仇呢？而且到了最后关头，胡云角真没看出来魏延婉是在骗自己吗？根据胡云角的智商以及魏延婉最后一次见他时说的话来看，胡云角在王府待了这么久，但还是一如既往的单纯。他到了最后都没能看出自己只是魏延婉的棋子的事实。至于他为什么会报仇成功，那最大的问题就在永琪身上了。胡云角呀，从头到尾的小动作，包括那些挑拨离间，其实用的一点儿都不高明。从头到尾来来回回的说了好几次。但也就是那些话，如果放在其他阿哥身上，人家肯定就能发现什么。
么，永琪看不出来，完全就是因为被爱情蒙蔽了双眼呀。不过呢，从侧面也能看出永琪这个大孝子对如意的态度。如果胡云角是离间他和自己亲妈海兰的关系，那你看他还信不信？一方面呢，如意有了自己的孩子，永琪本身就觉得人家会更疼自己的孩子。小时候呢，他也不是没想过当太子，老被海兰骂，肯定也不服气呀。再加上永琪去世的时候，扎龙本身就不相信如意，所以胡云角这挑拨离间能成功呀，全靠天时。地利人和，《如懿传》最浪漫的爱情并不属于渣渣龙，而是一个不起眼的角色。渣渣龙在《如懿传》当中呢，拥有数不清的老婆，前妻和青梅如意腻腻歪歪，后妻呢美妾无数。按理说呀，他才是全剧中距离爱情最近的人。但是本剧最浪漫的爱情只属于胡云角和永琪。首先呢，他俩这个人设，一个是备受宠爱的皇室子弟，一个是准备报杀母之仇的乡下女孩，这带劲的人设，要是套到现代啊，妥妥的就是霸道总裁。爱上我呀！实际上，他们俩的爱情在剧中也确实是这么一回事儿。永琪某天下夜班回来，碰到胡云角和一群奴婢在院子里堆雪人。当时的他在永琪面前表现得非常的天真单纯，这就刷了第一波好感。到了半夜，大家都去睡觉的时候，胡云角又上线了。他跑到永琪屋子前面，吭哧吭哧的搬梯子，成功吵醒了永琪之后，表示自己只是想给燕子补窝。果然，这天晚上之后，胡云角的清纯善良不做作引起了永琪的注意，已经娶过。大老婆小老婆的他，忽然就陷入了爱河。哎，可能是谁养大的孩子随谁吧。恋爱之后的永琪和自己的嫡母如意一样，变成了恋爱脑。虽然呢，他也没干出那些宠妾灭妻的事儿来，但也开始相信了胡云角的挑拨离间。对于养大自己的如意，渐渐的有了疏远的心思。从此之后呀，胡云角和永琪在王府腻腻歪歪，如意在宫里过得凄凄惨惨。胡云角一开始呢，确实是抱着要复仇的心思，后来永琪对他实在是太好了，他的心思就开始动摇了。不。不过呀，也仅仅只是说开始动摇，因为对于胡云角来说，最重要的事情就是给老妈报仇，更何况自己的孩子还被魏燕婉捏在手里。不是您教唆田云儿，说是易坤宫娘娘害死了他额娘，要他为母报仇，之后又被你用他一双儿女的命相逼，因你而死。于是呢，永琪和胡云角的爱情故事，从霸道总裁爱上他，变成了恋爱脑霸总和他铁了心要报仇的娇妻。虽然故事的走向从甜文变成了虐文，但是浪漫的。基础还是在的呀。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！